ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு சுஜித்ரா கிச்சன் இதுவரையும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடும் வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரான் ஃப்ரான் பிரியாணி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்கிட்ட கேட்ட வீடியோஸ் தான் இது ஃப்ரான் பிரியாணி போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவங்களுக்காக இதை நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணலாமே அப்படின்றதுக்காக இந்த வீடியோவை வந்து டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரான் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருள் என்னன்றது பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஆறு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க நீலவாக்கத்தில் ஒரு ஆறு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி வந்து ஒரு கை கொத்து எடுத்திருக்கேன் நம்மளுக்கு வந்து இது பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு வந்து கொத்தமல்லி புதினாலாம் தேவையில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டாவே போதும் நான் வந்து புதினா வந்து ஒரு கை கொத்து எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு மெயின் டிஷ்ஷே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரான் ப்ரான் வந்து செலக்ட் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து பெரிய சைஸு ப்ரானாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்போர்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது இதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு டொமேட்டோ கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு நாள் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அடுத்தது இந்த இது வந்து எனக்கு ஸ்மால் சைஸுன்றதுனால இந்த லெமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் இதுக்கு தேவையானது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இதை வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நான் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்கனால இதில் வந்து எனக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நான் எடுத்துப்பேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு வந்து தேவையானது ஒரு ஸ்பூன் வந்து நெய் தேவைப்படுது ஒரு ஸ்பூன் வந்து நான் வந்து நெய் எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோதாங்க இது தேவையான பொருட்கள் ஸ்பைசஸ்லாம் வந்து நான் போடும்பொழுது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ வாங்க செய்முறை விளக்கத்தை பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய கேஸ் ஸ்டவ்வில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேன் ஒன்று வச்சுருக்கேங்க நான் நான்ஸ்டிக் ஃபேன் வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் வந்து ஆயில் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆயில் சேர்த்துக்குங்க ஆயில் ஆயில் ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வச்சுருக்கிற ஒரு ஸ்பூன் நெய் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ நான் வந்து ஹோல்கரா மசாலாவை நான் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா பட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு பிஞ்ச அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அண்ணாச்சி பூ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பிஞ்ச அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாதி பத்திரி வந்து ஒன்று சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை வந்து நமக்கு வந்து பிரியாணிக்கு போடுற மாதிரி மெத்தடே தான் பட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்று ரெண்டு சேர்த்துக்கிறேன் இவ்வளோ தான் எனக்கு வந்து ஹோல்கரா மசாலா இதோட என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சோம்பு போடுறது பிடிக்கும் அப்படின்னா சோம்பு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேண்டாம்னா இது ஒரு ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது நான் வந்து ஆனியன் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆனியனை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மசாலாலாம் நல்லா வந்து பாயில் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் இப்போ வந்து ஆனியனை வந்து இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் ஆனியன் போட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்தது புதினா இது எல்லாமே கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் நான் வந்து இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண் நேரமாக வர மாதிரி நான் ஆனியன்லாம் வந்து கொஞ்சம் பொண் நேரமாக வர மாதிரி இதை வதக்க எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு எல்லாமே நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சிங்க இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து எனக்கு தேவையான அளவு நான் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா வந்து நீ மிக் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பைசஸ் எல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நான் வந்து நாலு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லைங்களா அதை சேர்த்துக்கிறேன் நாலோ அஞ்சோ நீங்கள் அதை சேர்த்துக்குங்க இது நல்லா வதங்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து தக்காளி வந்து நம்ம சால்ட் உப்பு சேர்த்தால் தான் நல்லா வதங்கும் நான் வந்து இப்போ வந்து எனக்கு தேவையான அளவுக்கு பிரியாணிக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி வந்து எனக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சிங்க இப்போ நான் வந்து என்ன பண்ண
அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மிளகாய் பொடி நீங்கள் வீட்டில் அரைச்ச மிளகாய் பொடியும் போடலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் சில் ரெட் சில்லி இருந்தால் கூட அதுவுமே போட்டுக்கலாம் நீங்கள் தனி மிளகாய் தூளும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இது ஒரு ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த எண்ணெயிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா நம்ம கி கிண்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் போட்டிருக்கிற இந்த மசாலாலாம் நல்லா வந்து எனக்கு பாயில் ஆகிடுச்சுங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதோடு சேர்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரான் போடும்பொழுது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் இந்த ட ஸ்டேஜில் வந்து நான் ப்ரான் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா நீங்கள் வந்து இதை நல்லா கிளறிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் நிமிட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து இதை வந்து ந நல்லா மூடி போட்டு மூடிடுங்க அப்புறமா வந்து எடுத்துகிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரான் வந்து நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஃபைவ் நிமிட்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் நல்லா பாயில் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பாஸ்மதி ரைஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடைய அளவு நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் பாஸ்மதி ரைஸுடைய பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இதில் தான் மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் நான் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ வந்து நான் பாஸ்மதி ரைஸ் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு நான் நான் வந்து வாட்டர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நல்லா அது பாயில் ஆனதுக்கப்புறம் பாஸ்மதி ரைஸ் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து நான் இப்படி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நல்லா நீள நீளமாக இந்த மாதிரி பாஸ்மதி ரைஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேக்கெட்டில் வர பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை லூஸில் வர பாஸ்மதி ரைஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி வந்து நல்லா நீள நீளமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸு தான் இது இப்போ வாங்க நம்ம மெஷர்மெண்ட்டு கப்பில் வந்து நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்னே கால் ஒன்னே கால் கப்பு வந்து நான் வாட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரான்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தண்ணி விடும் அதனால் நான் வந்து ஒன்னே கால் கப்பு தான் நான் வந்து இதுக்கு வாட்டர் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து மெஷர்மெண்ட் நமக்கு கரெக்டாக இருந்த இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரியாணி வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் உங்களுக்கு இது நல்லா வந்து நமக்கு கொச்சி வரட்டும் இந்த தண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பாஸ்மதி ரைஸு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து தண்ணி வந்து நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சிங்க நல்லா கொதி வருது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் பாஸ்மதி ரைஸு சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து லாக் பண்ணி வைங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரான் பிரியாணி வந்து சூப்பராகவே ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரான் பிரியாணி வந்து எப்படி இருக்குதுன்றது பார்க்க போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி வந்து சூப்பராகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரெடியாக இருக்குது இது பார்த்தாவே தெரியுது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் வந்து பிரியாணி வந்து எடுக்கணும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை எவ்வளோ கரெக்டான பதத்துக்கு வந்திருக்குது இது நல்லா நீங்கள் கிளறிக்கிட்டு அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃப்ரான் பிரியாணி வந்து ஈஸியாகவே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட் எதுவாக இருந்தால் என்னுடைய என்னுடைய சேனலுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ